Fala seus oito, tudo beleza? Aqui está tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um Call Vlog. Tô aqui trazendo mais um vídeo incrível para você que tem Peugeot 206, 207. Se isso, esse conteúdo aqui serve para qualquer carro na verdade, mas eu tô aqui gravando conteúdo com o meu Peugeot 206, que é o core do canal. Conteúdo de hoje, como limpar o reservatório do radiador, o reservatório de expansão do seu sistema de arrefecimento. Eu tenho um problema sério com o meu reservatório ali, que ele tá bem já sujo. Eu vou mostrar para vocês agora em sequência como que tá o estado dele. Vou mostrar para vocês qual que é o procedimento para você limpar ele da forma mais correta que eu acredito ser, tá? Eu não sou nenhum profissional é, do ramo para dizer não, é assim que tem que limpar mesmo. Mas de diversos vídeos que eu acabei assistindo, esse foi o que eu me senti mais confortável é, para fazer aqui, né? O procedimento, vou mostrar para vocês e também o porquê que eu resolvi utilizar ele. Primeiro de tudo, o que você vai precisar para você fazer a limpeza do seu reservatório de expansão? Já já eu mostro o meu, como que tá o meu aqui para vocês. Você vai precisar de... Água sanitária, tá? Ou cândida, não sei, depende do nome, depende da região que você tá. Eu peguei aqui o de 5 litros porque é razoavelmente mais econômico e se você for utilizar a relação de litro por preço, é melhor você pegar um de 5 litros, você acaba pagando um pouquinho mais, mas acaba não faltando no procedimento, tá? O procedimento que eu vi e que eu vou fazer aqui, provavelmente vou utilizar mais de 1 um litro. Então eu peguei um de 5, que assim já sobra bastante, eu também já uso para limpar a casa. Você vai precisar também de um balde qualquer para você mergulhar, é, ou deixar de molho, no caso que é parte do procedimento do seu reservatório e também você vai precisar de um sal grosso por que, que eu optei pelo sal grosso e água sanitária? É, eu acabei vendo alguns vídeos de que as pessoas diziam para você utilizar a areia para você fazer a limpeza e eu sei que pessoas que mexem com, com radiadores, arrefecimento, utilizam areia eu já vi é, isso acontecer é, mas eu vi algumas pessoas dizendo que se você não lavasse direito poderia ficar areia é, no reservatório e depois que você montasse tudo e colocasse água certinho ia ficar areia no seu sistema e isso não vai ser legal então para evitar de que isso aconteça de, em hipótese alguma é bom você utilizar o sal grosso porque o sal grosso com o passar do tempo e conforme você for lavando ele vai se dissolver tá então não tem problema em relação à sujeira é, acumulada no reservatório mesmo você fazendo a limpeza Vem agora aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como que está a situação do meu reservatório de expansão e possivelmente o seu também pode estar tá assim. Vem ver. Já estou aqui na frente do carro com o capô aberto e como você pode ver, cara, como que eu vou saber qual que é o nível do fluido de arrefecimento do carro? Não dá, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou sacar esse reservatório de expansão e vou continuar o procedimento de colocar sal grosso, colocar água sanitária, dar uma chacoalhada para ver já como que vai ser já o resultado. Eu sei que já vai dar resultado de fazer isso na primeira... É, lavagem, né? Vamos dizer assim, pré-lavagem na verdade, e aí vocês vão acompanhando para ver qual vai ser o resultado ao longo do vídeo. Vou agora tirar aqui o reservatório e vou tentar mostrar para vocês como mais ou menos eu vou retirar aqui, tá? Porque o meu eu sei que tá cheio de gambiêncho. Aqui no meu caso específico eu utilizei uma chave de fenda para soltar as abraçadeiras da mangueira de retorno, então já vou puxar aqui já. Eu tenho aqui um elástico, eu não sei como tá no seu, mas o meu é assim, então eu solto aqui esse elástico. Após você soltar esse elástico, você vai ter que soltar, ó, vou tentar mostrar pra você. Ali embaixo tem uma prisilha, tá? Não vou conseguir mostrar direito pra vocês, talvez esteja dando pra ver no vídeo. Eu vou sacar aquilo ali e tirar o reservatório pra vocês verem como tá o estado de verdade de perto. Com o reservatório em mãos, esse aqui é o estado dele hoje, tá? Bem sujinho, detonado. Vou abrir aqui agora pra vocês verem como tá por dentro. Show! Ó... Não vou conseguir mostrar para vocês, vou pegar um celular para ver se eu uso a, a lanterna dele, rapidinho. Utilizando a lanterna agora, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas já dá para ter uma ideia de que o negócio está precário, né? Eu vou fazer uma pré-lavagem agora rapidinho e vou mostrar qual que vai ser já o resultado parcial. Vai vendo. O tanquinho está sujo, ignora aí a sujeira, porque eu estava mexendo com as paradas enferrujadas. Olha a situação, eu já enchi de água, chacoalhei e agora eu vou soltar a parte de baixo, já dá para ver a situação da minha mão, né? 3, 2, 1 e foi. Isso é o que tá no meu reservatório. <risos> tá doido, cara. Já deu até uma clareada já. Vou fazer mais uma vez. Vamos ver agora. Segunda pré-lavagem. Segunda pré-lavagem, cara. Vou fazer mais uma, que isso aqui tá feio ainda, hein? Enchi de água de novo. Terceira pré-lavagem. Acho que já tô ficando satisfeito, né? Ó. Já tá razoavelmente mais limpo, né? Ó, coisa bonita. Chique. Vou dar uma lavadinha por fora e já volto a gravar pra vocês. Passando por uma quarta lavagem por fora. Ainda tá saindo, ó. 
Isso só com água e chacoalhada. Já tá começando a ficar visível, né? Antes da sequência ao procedimento, eu tentei isolar aí com fita branca mesmo a entrada de cima e a de baixo, tá? E agora que eu vou fazer, vou pegar, colocar sal grosso e água sanitária aqui para começar o trabalho realmente de limpeza. Vai vendo. Peço desculpa pelo vento, caso ele venha aí a atrapalhar a gravação. Eu vou agora abrir aqui o sal grosso e já vou pôr dentro do reservatório de expansão. Para não fazer caco, eu resolvi pegar um funil, né? Porque eu sou meio desajeitado para essas coisas. Então eu venho aqui, ponho um pouco de sal grosso, tá? E faço com que o sal grosso caia tudo para dentro do reservatório de expansão, tá? Agora com o reservatório com o sal grosso, você pega aqui a sua água sanitária. Eu passei agora aqui para um outro recipiente, um pouco menor, né? Para evitar também de desperdício e despeja aqui, ó. Despeja, 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 papi, papum. Põe mais um pouco aí, vai. E agora vem a parte divertida. Fechar e chacoalhar. Pegou a tampa, fechou aqui. E Poupando vocês da parte chata Já deu pra ver que só na primeira leva, no primeiro round aí De água sanitária com sal grosso Já deu uma bela clareada, cara Nunca vi isso aqui Nunca foi dessa cor, cara Desde quando eu peguei, tá? E eu fui inventar de fazer isso só agora, né? Fui bobinho, né? Mas tá bom Chega de enrolação, vamos abrir aqui Saca o resultado do primeiro round Vou passar essa água ali pro tanque Vocês vão ver melhor Veja, veja, veja Tá vendo? Ó? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui meu isolamentinho E vou tascar a água Vocês veem só que vai sair mais sujeira Porque tem bastante sal grosso aqui dentro e esse sal grosso tá retendo a sujeira, entendeu? Aí quando eu tirar, vai ficar mais claro ainda. Voltando aqui, ó, só pra vocês verem. Vou pôr água e vou deixar escorrer. Tá vendo? Nossa senhora, hein? Vou dar só uma chacoalhadinha de leve pra voltar. Ó, tá saindo sal grosso aqui, tá vendo? Isso aqui é pra evitar, caso você utilizasse areia, continuaria saindo areia e sabe se lá quando ia parar, entendeu? Vou chacoalhar só um pouquinho. Uma leve chacoalhada depois. Olha o nível, agora tá aparecendo, né? Tá vendo? Bonito. Aí sim, né? Como eu já vi que o resultado já foi razoavelmente expressivo e parte do, do procedimento agora é deixar o reservatório de molho, o que, que eu vou fazer agora? Vou encher novamente isso aqui com sal grosso e água sanitária e aí no fim das contas eu mostro como ficou o resultado final é, eu acabei não mostrando, mas eu basicamente enchi de sal grosso e coloquei mais água sanitária até a tampa aqui de volta para mostrar o resultado final da limpeza do reservatório de expansão saca só, eu tava dando uma lavadinha nele agora e ele tá completamente completamente não, vai estar tá razoavelmente mais limpo do que ele tava inclusive tem um pouquinho de água aqui eu não quero que caia na minha roupa porque eu não sei se tá com é, cândida ainda né então, basicamente, o que acabou acontecendo? Eu deixei aí, eu tava ocupado esses últimos dias, eu deixei aí, tipo uns dois dias de molho, mas não precisa deixar tudo isso, tá? Eu acho que de um dia pro outro já vai ser o suficiente, você só chacoalha e enxágua bem, que esse vai ser o resultado final da limpeza de sal grosso com cândida no seu reservatório de expansão. Esse era o conteúdo de hoje, eu fiquei muitíssimo feliz com o resultado que eu tive com o meu é reservatório de expansão, eu espero que você faça isso em casa, limpe o seu também, para que deixe o seu carro mais feliz e o seu sistema de arrefecimento muito mais limpo, tá? Esse era o conteúdo de hoje, muito obrigado a você por ter assistido até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, tá vazando aqui, cara, deixa seu like, deixa seu comentário, participe da maneira que você... Tava gravando aqui na maior humildade, segurando meu reservatório, e de repente a bateria da GoPro acabou, é, bom, tô aqui, né? Só pra finalizar o conteúdo. Muito obrigado você por ter assistido até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Tá vazando aqui, bicho? 
deixa o seu like, deixa o seu comentário, participe da maneira que você puder. Continue seguindo o canal Francamente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Me siga no Instagram, arroba canal Francamente, que eu tenho certeza que você vai curtir lá o perfil do Instagram. E caso você faça esse, esse procedimento de limpeza do reservatório de expansão, eu peço para que você deixe aí no seu comentário se você fez, como que ficou, qual foi o resultado, para a gente poder interagir um pouquinho, tá? O conteúdo de hoje era esse. Franca vai no nessa. Valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau.